तो नाउ स्टूडेंट्स लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ के यूनिट टेस्टिंग डेवलपर लेवल पे हम लोग को कैसे करनी चाहिए नाउ बिफोर आई शो यू द कोड क्योंकि जो यूनिट टेस्टिंग है उसके लिए कोई फॉर्मल टेस्ट केसेस या कोई यूज केसेस वगैरह नहीं लिखे जाते ये आप समझें कि डेवलपर ने अपने काम को खुद से वेरीफाई करना है तो इसके लिए जो सबसे कॉमन अप्रोच है वो ये होती है कि डेवलपर अपना जो यूनिट है या अगर मैं इसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलूँ कोई एक फंक्शन है एक फंक्शन डेवलपर खुद से लिख लेता है ना उस फंक्शन को जो उसने टेस्ट करना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग करना है मतलब जिस फाइल में उसने कोड लिखा है उस फाइल के अलावा उसने उस कोड को टेस्ट करना है अच्छा अब जो तो हमारा यूनिट है वो हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग कोड हो गया और वो चीज जिसने आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं स्टब स्टब से मुरादी होती है कि एक ये एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल थिंग जो कि आपके काम को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया सॉर्ट ऑफ स्केलेटन है यानी ये किसी चीज के शेडो कर रहा है यानी उसकी अपनी एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो आपके किए हुए काम को या आपके लिखे हुए चंक ऑफ कोड को वो बेसिकली वेरीफाई कर रहा है कि उसकी फंक्शनैलिटी सही आ रही है या नहीं आ रही सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन अब ये बेसिकली जावा के अंदर मैंने एक कोड लिखा है आप इसको सी में भी लिख सकते हैं पी एच में लिख लें डॉट एंड में लिख लें ऑब्जेक्टिव समझें क्या हमारे पास एक पब्लिक क्लास है उसका नाम है कैलकुलेटर उस कैलकुलेटर क्लास में मैंने फॉर एग्जाम्पल एक मैथड लिखा एड का उसके अंदर दो पैरामीटर मैंने पास किए एक एक्स एक वाई और एड की फंक्शनैलिटी ये थी कि इसने एक यानी जो उसके फंक्शन का प्रोटोटाइप है उसका प्रोटोटाइप ये बता रहा है कि इसने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है और फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि रिटर्न एक्स प्लस वाई वॉट डज इट मीन इट मीन कि जो भी रन टाइम पे एक्स और वाई की वैल्यू यानी इस एक्स की और इस वाई की जो भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड होगी उसको एड करके मैंने रिटर्न कर देना नाउ दिस वन एड यानी यहां से लेकर यहां तक दिस इज वन यूनिट अभी यूनिट टेस्टिंग नहीं हुई है दिस इज माई वन यूनिट यानी मैंने एड की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए किसी और चीज को कॉल नहीं करना लाइक वाइज अब दूसरा जो मेरा यूनिट है सब का सब के अंदर मैंने दो वेरिएबल पास किए x और y और इसके अंदर मैंने x और y की वैल्यू को माइनस किया और जो भी आंसर आ रहा है मेरा उस आंसर को मैंने एक इंटीजर वैल्यू के तौर पर रिटर्न कर दिया मतलब जो मेरी कैलकुलेटर की क्लास है उसके अंदर ये मेरा यूनिट वन है और जो ये सब्ट्रैक्ट है ये मेरा यूनिट टू है नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैंने अभी अपने जो ये दो फंक्शन है इनकी फंक्शनैलिटी को मैंने टेस्ट नहीं किया यानी आई हैव नॉट रिटर्न यूनिट टेस्ट टिल नाउ मैंने भी, मैंने अभी सिर्फ यूनिट लिखे हैं तो दैट इज स्टेप नंबर वन और अमूमन डेवलपर सबसे पहले यही करते हैं कि अपनी फंक्शनैलिटी को एक फाइल में लिख छोड़ते हैं और फिर अब अगला स्टेप ये है जहां पे अमूमन डेवेलपर्स कुछ डेवेलपर अगर अच्छे हो तो वो यूनिट टेस्ट करते हैं कुछ अगर उनके पास टाइम कम हो तो वो इसको स्किप भी कर जाते हैं दैट इज द नेक्स्ट पार्ट अब ये मेरी एक टेस्ट क्लास है इसको हम लोग अमूमन स्टब भी बोल देते हैं या स्केलेटन क्लास भी बोल देते हैं इस क्लास का काम सिर्फ दो है कि अब इसके अंदर ये एक मेन क्लास है पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड मेन यहां मैंने एक वेल्यूबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने अब देखें कैलकुलेटर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है ए और रिजल्ट एक वेरिएबल है जो यहां डिक्लेयर किया हुआ है रिजल्ट के अंदर मैं एड वाला मेथड कॉल कर रहा हूं जो मेरी पिछली क्लास में था यानी दिस ए इज एक्चुअली दिस ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटर क्लास और उसके अंदर मैंने वेरिएबल पास किया यानी ये जो ये फाइव है दिस इज एक्स एंड दिस नाइन इज एक्चुअली वाई तो एड के अंदर हम दोनों को एड कर रहे थे जो भी एक्स प्लस वाई का आंसर होगा यानी फाइव प्लस फोर का जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएगा और यहां मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूं अगर एड में यानी इसमें कोई गड़बड़ होगी यानी अगर इस फंक्शन में कोई गड़बड़ होगी तो मुझे यही पता लग जाएगी अब कीप दिस सिंग इन माइंड कि जो ये जो मैंने ये टेस्ट क्लास लिखी है ये टेस्टिंग टीम नहीं लिख रही ये टेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं लिखी ये एक स्टब क्लास है जो डेवलपर ने खुद से लिखी है लाइकवाइज मैंने इसी तरीके से इस ही ऑब्जेक्ट के जरिए ए डॉट सब का जो मेथड है वो मैंने कॉल किया और उसके अंदर मैंने फाइव और नाइन के पैरामीटर पास कर दिए उसी तरीके से मेरे पास जो दोनों का डिफरेंस है यानी 
x माइनस वाई अब इसमें x फाइव है और इसमें y नाइन है इन दोनों का डिफरेंस माइनस में आएगा या जो भी डिफरेंस आएगा उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया सिस्टम डॉट आउट में रिजल्ट जो वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया अब ट्राई टू कीप दिस इन माइंड अगर इस लेवल पे मेरे जो दो यूनिट है एड एंड सब अगर इनमें कोई गड़बड़ है तो यही पकड़ी जाएगी दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूनिट टेस्टिंग मीन बजाय ये चीज यानी अब ये एज्यूम करें कि जो ये एड का फंक्शन है इसमें कोई गड़बड़ हुई है मैंने एड सही तरीके से नहीं किया या कोई एरर आ रहा है या कोई और चीज एग्जिस्ट करती है तो अगर मैंने ये यूनिट टेस्ट यानी ये फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट की क्लास नहीं लिखी और इस एजम्शन पे अपने कोड को चेक इन कर दिया या मैंने टेस्टिंग टीम को पास ऑन कर दिया कि मेरा जो एड का मेथड है और जो ये सब्ट्रैक्ट का मेथड है ये सही लिखा हुआ है अगर इस एजम्शन पे मैंने अपना कोड पास ऑन कर दिया और टेस्टिंग टीम मुझे रिपोर्ट करे तो जस्ट इमेजिन की एफर्ट कितनी लगेगी क्योंकि जो टेस्टिंग टीम है दे वॉन्ट बी टेस्टिंग दी दीज टू फाइल्स ओनली उनके पास और बहुत ज्यादा कोड होगा टू टेस्ट एंड वेरीफाई तो एक तो है एफर्ट दूसरा आप ये देखें कि इसके अंदर नॉइस कितनी क्रिएट होगी नॉइस से मुराद ये है कि अगर इस एड या सब की बेसिस के ऊपर कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या कोई और डिपेंडेंट मॉड्यूल है यानी कोई और एक ऐसा मॉड्यूल है कोई और एक ऐसा यूनिट है जो एड या सब को कॉल कर रहा है तो जस्ट इमेजिन के आपके पास रिपल इफेक्ट कितने आएंगे यानी एक यूनिट टेस्ट आपने मिस कर दिया या एक यूनिट टेस्टिंग आपने स्किप कर दी ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन क्योंकि अभी किस रीजन की वजह से हमने टेस्टिंग को स्किप किया है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर टेस्टिंग स्किप हो जाती है देन वी हैव नथिंग इन आवर हैंड तो इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा है और इसका जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ द टाइम टू डिलीवर यानी अमूमन जो टेस्टिंग टीम है उनकी एजम्पन ये होती है कि जो कोड उनको उनको पास ऑन हुआ है उसके ऊपर एक लेवल की टेस्टिंग या एक लेवल की जो जो यूनिट टेस्टिंग है वो यानी जो डेवलपर है उसने कम से कम अपने अपने काम को एक बारी वेट जरूर किया है एक बारी वेरीफाई जरूर किया है अपने काम को ऐसा नहीं है कि के जो टेस्टिंग टीम है उन्हीं पे छोड़ दी गई है जिम्मेदारी या उन्हीं पे डाल दी गई है जिम्मेदारी कि यूनिट टेस्ट भी और टेस्टिंग टीम लिखे बाय द बुक इट शुड नॉट बी डन बट प्रैक्टिकली इट इज डन ये होता है रीजन बहुत सिंपल होता है कि एक तो रीजन है कि डेवलपर को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि एक प्रॉपर टेस्ट केसेस लिखने हैं या प्रॉपर यूनिट टेस्टिंग करनी है और फिर अपना कोर चेक इन करना है नंबर नंबर टू जो दूसरा रीजन है और ये दूसरा रीजन बड़ा कॉमन होता है कि आपकी यू आर अंडर प्रेशर विद टर्म्स ऑफ टाइम यानी यू आर यू लैक टाइम टू टू परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग सेपरेटली क्योंकि यूनिट टेस्टिंग के लिए भी आपको सेपरेट से क्लासेस लिखनी पड़ती हैं सेपरेट से पैरामीटर्स आपको पास ऑन करने पड़ते हैं कीप दिस इन माइंड यूनिट टेस्टिंग के लिए आपको कोई टेस्ट केसेस का टेम्पलेट या कोई टेस्ट केसेस की चीज वो फॉर्मली नहीं लिखनी पड़ती क्योंकि जो टेस्ट केसेस वगैरह होते हैं वो अमूमन टेस्टिंग टीम लिखती है डिवेलपर नहीं लिखती लेकिन अगर यूनिट टेस्ट ही परफॉर्म नहीं हुआ हुआ सीरियस यानी फ्रॉम डे वन यूनिट टेस्ट ही नहीं लिखे गए या परफॉर्म ही नहीं हुए देन यू विल हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ रिपल इफेक्ट इन द प्रोडक्शन कोड 